everyone. You're listening to episode 6 of Thursdays with Jamie. I would like to thank everyone because you're still with us. You're still listening. Biruin mo, nasa episode 6 ka na. And if you're a new listener, thank you because you pressed that play button to check this podcast. Now let me ask, how are you? Can you tell me something you cannot handle? Something like, mainit na panahon kasi matindi kang pagpawisan? Rude people around you? Yung kapitbahay ninyo na walang magawa araw-araw kundi magchismisan? O kaya naman, yung mga simpleng bagay na gumising ng maaga para sa online class mo or work from home setup? Bakit ko ba tinatanong ang mga to? Gusto kong malaman yung mga bagay maliit man o malaki para sa'yo o para sa iba. Something na ang hirap makontrol o mahawakan. Well, may mabait tayong katrabaho sa Dear MOR na nagpaunlak sa atin to be part of this episode. Ang dami niyang hugot sa life. As in, kada recording yata, babanat yan na para bang kasama yung script dun sa lines niya sa buhay. Pero this time, sabi ko, let's talk about issues na pwedeng nararanasan din ng iba. So, isa siya sa mga taong on the go, on time, and talented voice actors, dramatista ng Dear M.O.R., na pumayag mag-guest for TWJ. Hello to Warly Alagao! Hi, Warly! Wow! <laughs> Gra- grabe makabuild up ng character. <laughs> Iba yung intro. Oo naman! <laughs> Hoy, thank you for saying yes to be part of this episode, ha? Of course, of course. Thank you for having me. Talagang thank you for having me. Dito sa ano, Thursdays with Jamie. Wow, okay ba tayo ha? Yes, pa- ano na, pa-exit na eh. <laughs> okay ba tayo? Baka mamaya may hugot ka na naman ha? Yes, okay, okay. Uh, hindi, na, hindi nawawala yun. Oh, sige, sige, pero mamaya yan. So, ganito. <laughs> uh, <laughs> let's orient our listeners na baka may marinig silang sounds. While we're recording this episode, parang may disclaimer lang po kami ni Warly. Um, it's normal and we will tell you why do you hear such things, okay? Okay po. Okay po, Tita Jamie. Tita! <laughs> o oh, Teacher Jamie. <laughs> naging ano, <laughs> naging children's show. So eto na, tell me something you can't handle. Sana hindi yung podcast na ito ha. So eto, give me your top three na hindi mo kayang i-handle, Warly. Nako. Top three things na hindi ko kayang i-handle. Unang-una yung weather. Kasi sobrang init. Summer na. Dineclare na po na summer. Grabe, uh-huh. grabe yung init ngayon. Oo, officially nag... According to pag-asa. Na, nag-start na ngayon as we record. Kakasabi lang ng pag-asa. Yes. So ano, ano yun naman yung second? Bukod sa mainit na panahon na hindi mo kayang i-handle? One more thing na I can't handle. Siguro punta tayo sa mga tao naman. Okay. Hindi ko kayang i-handle yung mga tao na hindi marunong sumunod o, tum- or tumupad sa commitment. Oo naman. Mahirap yon. Yung word pa nga lang na commitment, di ba? Oo. Uh, Pero sana ano, Warly, baka naman ano, kasama ako sa mga taong walang commitment, ha? Baka may nagawa ako sa'yo. <laughs> Sabihin mo lang. Hindi, <laughs> siyempre, pagka... <laughs> Pagka-valid naman yung reason, okay naman yun. Okay, I see. Maintindihan naman natin. Pero, Mm-mm. ayun nga, kapag kasi nagbitaw ka ng isang salita, you have to honor your word. Yeah, Kaya, oo. Word of honor. Especially ba yan sa mga ano, like um, scheduling or um, pagpapasa ng mga requirements, pwede ba nating i-consider yan? Uh, yung mga scheduling, mga ganyan, ano na yun eh, babagsak na lang yun sa... Para sa akin na, babagsak na lang yun sa professionalism mo. Pero iba yung commitment na mm. nagbigay ka ng, uh, ng pangako sa isang tao na walang seal, walang contract. Mm-hmm. Pero ang aasahan niya lang sa'yo yung, yung, word, yung mo. word of honor mo lang. Yes. Yeah, totoo yan. Sige. Okay. So, pang third. Lastly. Oo. Ito, number one talaga to sa akin. I can't handle na 